Sabía la CIR. Sailas está bueno, lo más estándar posible, probablemente. Buenos ultimates. Tienes la de Brown, tienes la de S. Juani, tienes la propia falange imperial. Yo no creo que esté nada mal, Tesak. Mm. De Ragnarok. Ya, es difícil ganar la prioridad, ¿eh? de todas maneras, en el carril central. Y luego otra opción que tenía será macharle el escalado con otro mago de control. La definitiva que le van a ver, a ver ahora. La han visto dos veces en su camino hacia la Boldain, por lo cual, esta información que la tiene más daños. Cuidado con las cadenas, llega la falange por parte de Niski, llega la falange por parte de Humanoid, la patada del Joya que es buena. Pivota finalmente el Checo y salva su vida. Flash por flash y tiro porque me toca Humanoid activado. Cuidado con el Joya que está buscando los Razor, creo que la ha encontrado. Hay pings por la zona, pero Mínimo morro. Fanatic se quiere encontrar, se quiere controlar el río. Está rotando también Reckless. Cuidado con Gelisan. Cuidado el con Gelisan. El check no es bueno, ¿eh? Y si los sumas cafos que son buenos para evitar que Gelisan pueda escaparse, puede ser la primera sangre. ¡Pasiva de Brown! Primera sangre para el Rey del Norte. Primera sangre para Reckless. Fanatic. Con calma. Minuto 8, primera sangre y se la queda Jinx. Todo buenas noticias. Puedes empujar la oleada del carril inferior y además Razor se queda haciéndose el dragón. La primera dragona de la partida que puede ser fan a fanáticos. Kalinin puede cuidado estar en problemas. Sí, cuidado con Chase si no tiene el destello todavía. Oscar tiene el Ragnarok, podría intentar salvarse. Lo va a utilizar y quiere darle la vuelta. Recoge el hacha. Chase que se salva. Bien ahora el top laner coreano, pero el primer dragón de la partida que se lo lleva Razor. Primera dragona que es Gestes, la segunda de montaña. Pero aquí lo importante es por el Joya. Se está peleando ahora con el cangrejo, el jungla español. Llega ese Juan y marca territorio. No quiere gastar la definitiva. Pero el Joya sí quiere el combo. ¡Qué buena insegura por parte del Joya! Está en problemas Razor, que es una se Juan y que aguanta. Pero fíjate la onda sónica. Tira de destello. Doble salto del NAR para impedirle escaparse. Primera kill para Maldayos. Otra onda de choque. ¡Qué raro ha quedado con el espectador! Pero no va a morir Oscar. Uno a uno en cuanto a kill se empate en el marcador de oro. Estabas hablando ¿no? de la aliada de Fanática que ha llegado la primera. Veremos si pueden castigar porque Humanoid tiene el derrap. Están buscando la vida de Gilisan que no tiene este yo. Llega la falange imperial de Humanoid. Kill sencilla, kill fácil. Reckless que se la lleva a la segunda para él. Vamos a ver si quieren gastar el heraldo los chicos de Maldaños en el carril central. Efectivamente, así va a ser. Lo activa el yo. Ha a... perdido la torre también Carthy. 2 a 1 en torretas y llega el TP por parte de Azir para asegurarse este objetivo. Porque cuidado con Gelisan que está entrando en el río. No quiere meterse en un problema. 1900 de vida que tiene el objetivo. Se lo va a hacer Fanatic. No puede pelearlo, obviamente. Mad Lions que se retira de la zona. Empate. Técnico. Se van a encontrar con Niski, es Oscar el que quiere buscarle. Cuidado que tiene el fantasma, llega la definitiva, Razor que no golpea. Puede seguirlo Skarinin, el hacha que tampoco eh. golpea. El Heraldo que es una aliada, se lo va a llevar Fanatic. Lo ha robado Razor, pero qué liadón. Y ahora pueden darse la vuelta, entra con todo Joya. La definitiva por parte de Niski que es buena, pero va a llegar la fisura nacional. ¡A volar! Que acaba yendo. Reckless también porque se lanza Niski. El gancho que dicen es bueno, es uno por uno. Pero la quisa lleva Brown, la patada de Joya es buena. Acaba llevándose una doble, el bueno de Niski. Van a acabar también con Lissininar. Es un 2 por 3 en favor de Fanatec. No, Carthy que intenta escapar, pero no puede seguirle Oscar. Cuidado con Niski. Puede acabar con Humanoid. Lo que está haciendo el es una locura. Podría llevarse otra más. Va a ir a por Oscar. Se puede dar la vuelta al español. Se cura. Le pega. Le segura. <risa> le pega. ¡Ah! ¡Que grita la Y acaba con la vida del midlaner de Maldayons. Es tiene un... dos objetos completados. No los tiene ay, Humanoid. Ay, pero Chase está Chase explotando. Chase y Mininar le pueden explotar. Llega la pasada de Abraham. ¡Qué patada de Joy encima de Reckless! Se tanquea el al bien, pero va a acabar muriendo el rey en el norte. Otra más para, para Carthy. Va a intentar escapar Razor. Parece que lo va a conseguir. Se lleva la vida de la de Carry, pero intercambian sitios en el río. El gancho de Gelisan no nada bueno. El profe que se puede morir. Fisura García de Niski. Va a morir Gelisan. Sigue intentando bloquear más daños. Razor que se hace adelante, pero no va a poder impactar. Humanoid que se salva uno de vida. Y ahora es Fanatec el que tiene que intentar escapar. De todas maneras, Chase está a punto de perder el Meganar. Esto no sé si le conviene al equipo de más Lions. Aún así, parece que Oscar se está metiendo en el río. No no sé si baiteando o forzando. Ragnarok, ¿eh? Ha vuelto Manoid, pero está muy tocado. Tiene Ragnarok. Tiene Ragnarok, pero lo que no tiene es vida. Ha perdido el 60% aproximadamente. Mal Lion se queda con el control de la zona, pero están perdiendo oleadas en la parte de abajo. Lo está haciendo también Fanatic en la parte superior. Ahora mismo Fanatic, si quiere, puede vender el dragón y sacar la torreta del carril central. No Ahí, Heraldo, ¿eh? lo han activado. Quieren poner a Mal Lion en el momento de decidir si quiere el dragón o defender la torreta. Lo van a intentar. 4.000 de vida que tiene objetivo. Razor dentro. Llega el cohete que va a impactar encima del carro. Se queda muy tocado. Se van a llevar a la torreta. Se van a llevar a Nar. ¡Qué bien, Fnatic! ¡Qué buen engage! ¡Kill para Oscar! ¡Kill para Razor! ¡Los españoles protagonistas! ¡Y el dragón que se lo lleva a la organización británica! ¡Tercero para ellos! ¡A punto de alma! Y Manuel Lazor, ¿eh? tienen dos objetos en la Jinx. Se pueden sentir bastante motivados para poder hacerlo. Y recordemos que no solamente es las kills y el dragón, la torreta de medio ha caído. Y el heraldo ha golpeado la de tier 2. Pero Fnatic no va a dar respiro a ninguno de los fans. Han conseguido una buena jugada, pero ahora... Se han metido al Nasor Nis 
Kaminski casi hace aquí un truquito muy bonito, pero la Eda bien detiene todo. Ojo, y Kirisa no entra. Sale con todo. Falange Imperial contra Niski. Sat down. Que se lleva Reckless. Y ahora es el profe el que puede acabar muriendo porque no tiene flash. Otra más para Oscar. Otra más para el Ron Ron. Que no tiene oh, información porque no les ha visto con el cangrejo. Ahora está viendo a Karthi que lo está golpeando. 9000 de vida que tiene el objetivo. Y puede entrar dentro. Llega Oscar como esa cabeza de caballería. Cuidado con Niski. Reckless que tiene que de destello. Bueno, tiene por parte de Razor. Se hace de oro. Está con todo Karthi. Que no va a Carse poder meterlo. Se lleva la fila bien. Cuidado con Niski. El yo ya acaba con Reckless. Pero es Oscar el que ha matado al profesor. Liada de Mad Lion. Que querían cazar. Y acabaron cazados. Otra para Razor. Solo moría Reckless. Se pueden llevar el alma. Se pueden llevar el varón. No quiero ser yo el que lo diga. Pero esto huele a la tercera victoria de Fonate. Que sería la tercera de manera consecutiva si esta partida termina sin sobresaltos, sin problemas y sin ataques cardíacos para los fans del conjunto de Fnatic. De momento el alma ya la tiene en lo que queda de partida. O un Azir que va extremadamente bien farmeado. Fnatic, según volvemos al directo, tiene el Nasor y buscan acabar. Y van a ir a por el profe que se va a comer toda la CC que vaya en el mundo. No puede escapar Hailey San, que va a morir a manos de Oscar. Hablad ahora del KDA. 6 6 que va el chaval. Hablad ahora. Sácame el gráfico. Los 6.500. Una más que cómoda para que Fnatic empiece el asedio de la base del equipo rival. Niski buscando el flanqueo. Ay, está ay, 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 es que la misto Niski que puede estar en problemas. Se lanza Razor, le mete el CC y va a llegar Oscar desde el lateral. Pero Niski que parece que no está en problemas. Llega los soldados, muerto. lo van a reventar. La gira otra vez para Oscar, la séptima para el español. Las torres de inhibidor que reciben ahora el castigo por parte de Fnatic. Razor cazado. Llega la carga de profundidades. Razor muy tocado. Se lo puede llevar el Joya. No. Es finalmente Chasey el que acaba con la vida del jungla español. La torre de inhibidor que no cae. Cuidado, cuidado, cuidado. No se venga la aliada de Fnatic. No cae la de bot, pero la de medio está prácticamente vista para sentencia. Esa tanqueta puede ser más que suficiente. Gilisan que está va! buscando la jugada. Se quedó corto. No le ha llegado. Lo ha intentado. Apreciamos... El intento, pero cuidado que ahora puede morir. Llega el cohete, no lo mata. Se ha quedado uno de vida, pero el inhibidor sí que ha caído. Reckless que ahora se pone excitado para empezar a pegar al inhibidor, que debería caer de manera sencilla. Primer inhibidor para Fnatic, la torre de inhibidor del medio, que también va a caer. Y Oscar, que se la va a poder allí acompañado de sus compañeros. Vale la redundancia, se la va a llevar. Chase, que queda muy tocado, pero la base de Mad Lions, la torre de inhibidor. Que la podría acabar tirando Fnatic. Y es que tiene mucho, Había mucho, Karthi. mucho daño. Karthi que tira de limpiar. Porque llega la definitiva de Razor. La torre de nivel que cae. Y como caiga el tercero, se va a complicar para Mandayos. Niski intenta limpiar. Va a llegar el TP por parte del Meganar para buscar el flanco. Pero es un flanco kilométrico. Ay, yo ya la he visto. Hay una Puedo torre. intentar buscarlo. Hay, Hay una, una torre. torre. Va a llegar el coreano. Se lanza un manón. Ay, la falange es terrible por parte del Checo. ¿Jelisán? Quiere darle la vuelta. Jalisan que se mete en un problema. Llega Lolaz. Vikingos. La mejor serie. Y es Karthi el que intenta pivotar para intentar salvarse, pero va a acabar muriendo a manos de Reckless. Bueno, te por parte de ganar, pero no tiene obviamente follow up. Va a acabar muriendo Chasey. Va a acabar muriendo Neske. Doble kill para Reckless. Otra para Humanoid. Y Fnatic, llevándole la contraria a todo el mundo. Se va a llevar la victoria sin sufrir. Tercera para Fnatic. Mal Jones. Que se mete en un problema. Yo, y de hecho tú también, podemos decir que hoy se confiaba. Hay pruebas.